Pour cette dernière partie du cours sur le bootstrap, on va parler de l'application de la méthode pour estimer les coefficients d'un modèle de régression. Par exemple, ici, on a un cas où on a une régression linéaire d'une variable réponse Y et on a deux prédicteurs X1 et X2 qui proviennent d'un certain jeu de données qui est illustré ici avec les cinq premières rangées. Dans le cas classique, les intervalles de confiance pour les paramètres d'une régression, les coefficients, sont basés sur la distribution T. Ceux-là vont être inexacts si les suppositions de la régression ne sont pas exactement respectées. Par exemple, si les résidus ne sont pas normalement distribués, si on a des valeurs extrêmement particulières. Dans ce cas-là, si la relation est tout de même linéaire, si les valeurs sont quand même indépendantes d'une observation à l'autre, on peut appliquer le bootstrap pour estimer plus précisément la distribution, donc l'erreur type, l'intervalle de confiance des coefficients d'une régression. Il y a deux stratégies pour ça qu'on va voir une après l'autre. La première, c'est de rééchantillonner les observations. Et la deuxième, c'est de rééchantillonner les résidus du modèle. Si on rééchantillonne les observations, on suppose que le jeu de données a été obtenu en prenant des mesures de la variable réponse et des variables prédictrices sur des, indi des individus échantillonnés de façon aléatoire et indépendante dans la population. Dans ce cas-là, une façon naturelle d'appliquer le bootstrap, c'est de faire un tirage avec remise des rangées du jeu de données. Chaque tirage crée un échantillon bootstrap. Ensuite, on peut estimer les paramètres de la régression sur chaque échantillon bootstrap. Ça nous donne la distribution bootstrap de nos paramètres de notre régression. Je vous montre un exemple ici. Euh, on a l'échantillon original et je vous montre les cinq premières rangées. Dans l'échantillon bootstrap, on rééchantillonne en, prenant, en gardant des rangées ensemble. On garde chaque variable de Y avec les valeurs de X1 et X2 correspondantes, mais on rééchantillonne. Donc, certaines rangées vont se retrouver une fois deux fois, plusieurs fois, ou vont être absentes de l'échantillon bootstrap, puisqu'on fait un tirage avec remise. Donc, c'est vraiment le même principe que lorsqu'on avait un seul vecteur d'observation, mais ici, on rééchantillonne des rangées, donc des individus, à partir de notre jeu de données. L'autre option, c'est de rééchantillonner les résidus du modèle. Donc, dans ce cas-là, tout d'abord, on ajuste le modèle avec nos données originales. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, j'ai un modèle de régression linéaire avec deux prédicteurs. On obtient des estimés des, euh, des coefficients. Ici, bêta 0, leur donnée à l'origine, euh, bêta 1, l'effet du prédicteur 1, l'effet du prédicteur 2. Et la différence entre cette portion-là, qui est déterminée par le prédicteur, et la réponse, c'est le résidu, qui lui aussi est estimé dans un certain sens, le, par rapport au résidu qui serait le résidu réel, disons, si on avait les vrais coefficients. Donc, la partie à gauche qui dépend des prédicteurs, c'est la réponse moyenne ou l'estimé de la réponse moyenne qui est Y avec un chapeau et on ajoute l'estimé des résidus. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on on dit on va seulement rééchantillonner la portion aléatoire du modèle, pas la portion qui est expliquée par les prédicteurs. Donc, après avoir ajouté le modèle, on fait un rééchantillonnage des résidus seulement et on ajoute ces résidus rééchantillonnés aux valeur de Y moyen original pour obtenir un échantillon bootstrap de Y. Ensuite, pour chaque échantillon bootstrap, on, on réestime les coefficients du modèle. Les Y vont avoir changé puisque les résidus ont changé, mais les prédicteurs eux, vont rester les mêmes. Donc Voici un exemple. Ça, c'est notre jeu de données originales, mais j'ai ajouté la valeur moyenne des Y présides par la régression sur les données originales et les résidus. Epsilon. Ici, je fais un rééchantillonnage des résidus, mais bien sûr, il y a beaucoup plus de données. Donc, on, je montre seulement cinq rangées ici, mais les résidus rééchantillonnés peuvent venir de n'importe où dans le jeu de données. Donc, on rééchantillonne avec remise des résidus et ensuite, on ajoute les nouveaux résidus aux mêmes valeurs de Y moyenne pour obtenir une nouvelle valeur de la réponse qui est rééchantillonnée. Donc, c'est là que vous voyez les Y ont changé. Mais les X1 et les X2 restent les mêmes. Et ensuite, pour chaque échantillon bootstrap comme celui-là, on réestime les coefficients de la régression avec les nouveaux Y et les X1 et X2 originaux. Une chose à noter, c'est que comparé au rééchantillonnage des observations, cette méthode produit des intervalles de confiance sont moins larges. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça dépend des suppositions de, de, de chaque méthode et lesquelles sont les mieux respectées par notre jeu de données. Ici, je note que puisqu'on ne rééchantillonne pas les X, on, on garde l'étendue complète de nos valeurs de nos prédicteurs. C'est une des raisons pourquoi les intervalles de confiance sont, sont moins larges. 
Donc, l'idée que les valeurs des prédicteurs sont fixes, ça peut être réaliste parce que si on a, par exemple, un dispositif expérimental, les variables des prédicteurs, les, les, les variables indépendantes, ne sont pas déterminées en échantillonnant des individus, mais sont déterminées par le dispositif expérimental à l'avance. Donc, c'est raisonnable de dire qu'elles sont fixes. Mais ici, puisqu'on échantillonne les résidus, on prend pour acquis que le modèle de régression est bon. En particulier que la relation linéaire entre les prédicteurs et la réponse est correcte et qu'elle est relativement bien estimée. Et aussi, on suppose que les résidus sont indépendants et qu'ils suivent la même distribution. Quand on rééchantillonnait les observations, on supposait que les observations étaient indépendantes. Mais ici, on suppose que les résidus sont indépendants et qu'ils suivent la même distribution, qui n'est pas nécessairement normale. En particulier, ça veut dire que si les, résidus, si les résidus ont une variance qui diffère, si par exemple, plus la réponse est grande, plus l'incertitude est grande, dans ce cas-là, euh, si on n'a pas une, une homogénéité des variances, on ne peut pas utiliser cette deuxième méthode-là. Un dernier point que je voulais mentionner, qui est euh, un peu relié, mais parce qu'on appelle ça une méthode de bootstrap, mais qui est très différente, c'est le bootstrap paramétrique. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu depuis le début de ce cours? C'est le bootstrap qui est non paramétrique. Non paramétrique parce qu'on ne suppose pas que nos observations viennent d'un modèle statistiques précis. Le bootstrap non paramétrique estime la distribution du, des observations en faisant un rééchantillonnage. Le bootstrap paramétrique, quant à lui, c'est qu'on a un modèle paramétrique qu'on ajuste aux données et ensuite on fait des simulations de ce modèle-là. Et pour chaque simulation des données du modèle, on réajuste les paramètres du modèle. Donc, c'est vraiment plus proche de la simulation de Monte Carlo qu'on a présentée plus tôt, qu'on a vraiment un modèle statistique qui est paramétrisé et qu'on fait des simulations à partir de ce modèle. Mais cette méthode-là suppose que tout le modèle, c'est-à-dire à la fois la relation des prédicteurs à la réponse, à la fois la description des résidus qui est normale ou une autre description déjà donnée, on suppose que le modèle statistique est bon. Donc, le boussoir paramétrique, ça partage le nom avec le boussoir non paramétrique, mais c'est vraiment une méthode différente euh, puisqu'elle suppose vraiment un modèle paramétrique qui est correct pour nos données.